வணக்கம் நம்ம எல்லார் மனசுலேயும் நம்ம வந்து அழகாக இருக்கணும் அப்படின்ற எண்ணம் வந்து கட்டாயம் இருக்கும் அது தப்பே கிடையாது அழகு அப்படின்னா என்ன ஒருத்தரை பார்த்த ஒன்று அவங்க பிம்பம் வந்து நம்ம மனசில் வந்து பச்சு பதிகிற மாதிரி இருக்கும் அதுக்கு பேர் தான் அழகுன்னு சொல்லுவோம் ஆனால் அந்த அழகுன்னு சொன்னால் ஏதோ ஒன்று மட்டும் குறிக்கிறது கிடையாது நம்ம முகம் ஹேர் கலர் ஃபேஸ் இந்த மாதிரி எல்லாம் சேர்ந்ததை தான் வந்து நம்ம வந்து அழகுன்னு சொல்லுவோம் இல்லையா இப்போ நல்ல ஒரு இளமையான மினுமினுப்பான பலீர்ன்ற தோற்றம் கிடைச்சா யாரானும் வேண்டான்னு சொல்லுவாங்களா டெஃபினட்டாக யாருமே அப்படி சொல்ல மாட்டாங்க எவ்ரிபடி லைக்ஸ் டு ஹேவ் தட் சார்ட் ஆஃப் ஸ்கின் இல்லையா நம்ம பாடியோட லார்ஜஸ்ட் ஆர்கன் அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம்னா ஸ்கின் அந்த ஸ்கின்னுக்கு வந்து டே டைமில் ஒரு ஃபங்க்ஷன் இருக்குது நைட் டைமில் ஒரு ஃபங்க்ஷன் இருக்குது டே டைமில் என்ன பண்ணும் நம்ம ஸ்கின் அதனோட வேர்ஸ்ட் எனிமி அப்படின்னு பார்த்தோம்னா அது வந்து இந்த பொல்யூஷனும் யூவி ரேடியேஷன் இதுதான் வந்து ஸ்கின்னுக்கு மிகப்பெரிய எனிமி அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் ஸோ டியூரிங் டே டைம் ஸ்கின் வந்து இதை ஃபைட் பண்ணும் வேறஸ் நைட் டைத்தில் என்ன பண்ணுது அப்படின்னா இது ஆக்சுவலி இட் இன்க்ரீசஸ் அந்த செல் ப்ரொடக்ஷன் இருக்கு இல்லையா இட் டஸ் அ செல் ப்ரொடக்ஷன் டீடாக்ஸிஃபை பண்ணும் செல்லுலர் டீடாக்ஸிஃபிகேஷன் அண்ட் இட் ரிப்பேர்ஸ் த டிஎன்ஏ இதுதான் வந்து மெயின் ஸ்கின்னோட ஃபங்க்ஷன் டியூரிங் த நைட் டைம் ஸ்கின் வந்து எதாலையுமே அஃபெக்ட் ஆகாதா அப்படின்வாங்க அப்படின்லாம் கிடையவே கிடையாது ஒவ்வொரு சீசன் சேஞ்ச்லேயுமே வந்து நம்ம ஸ்கின்னும் சேர்ந்து அஃபெக்ட் ஆகுது ஆனால் அது வந்து நம்ம கண்ணுக்கு தெரியாமலே போயிடுது நம்ம நம்மளுக்கு அது புரிய மாட்டேங்குது எப்படி வின்டர் வருது சம்மர் வருது ஃபார் எவ்ரி சீசனல் சேஞ்ச் டெஃபினட்டாக நம்ம ஸ்கின் வந்து அஃபெக்ட் ஆகும் இப்போது நம்ம வின்டர் சமயத்தில் என்ன பண்ணுவோம் நம்ம நல்ல ஃபுட்டு வந்து கிறிஸ்பான ஃபுட்டு காரமான ஃபுட்டாக சாப்பிட்ணுன்னு சம்மரில் வந்துட்டு கொஞ்சம் தண்ணி அதிகம் உள்ள ஃபுட் ஸ்டஃப் அப்படி எடுத்துப்போம் க்ளோத்திங்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா அதே மாதிரி லைட் க்ளோத்திங்ஸ் திக் க்ளோத்திங்ஸ் இந்த மாதிரி நம்ம வாட்ரூப் சேஞ்ச் பண்ணுவோம் நம்ம வெறும் ட்ரெஸ்ஸுலேயும் ஃபுட்டுலேயும் மட்டும்தான் நம்ம கவனத்தை நம்ம செலுத்துகிறோம் ஆனால் நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா நம்ம ஸ்கின்னோட சேஞ்ச் என்ன ஆகுதுன்றது நம்மளுக்கு புரியாமலே போகுது லைக் என்ன மாதிரியான சேஞ்சஸ் எல்லாம் வரும் காம்ப்ளெக்ஷன் அதில் இருக்கக்கூடிய மாய்ச்சரைசிங் கண்டென்ட் அப்புறம் ட்ரைனஸ் இது எல்லாமே ஸ்கின்னில் வந்து சேஞ்ச் ஆகும் நம்ம அந்த ஸ்கின் ப்ராடக்ட்ஸ் அதுக்கு யூஸ் பண்ணும் போது ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக நம்ம சூஸ் பண்ணணும் தட் இஸ் ஒன் பாயிண்ட் நெக்ஸ்ட்டு இந்த வின்டர் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இப்போ வந்து நம்மளுக்கு வின்டர் தான் இருக்குது இந்த வின்டரில் ஸ்கின் எப்படி எல்லாம் அஃபெக்ட் ஆகுது என்னெல்லாம் சேஞ்சஸ் ஆகப்போகுது அப்படிங்கிறத தான் வந்து நம்ம இங்கே பார்க்க போகிறோம் ஜென்ரலாக வின்டர் போது ஹியூமிடிட்டி வந்து ரொம்ப லோவாக இருக்கும் லோவாக இருக்கும் போது என்ன ஆகுதுன்னா ஏர் வந்து ட்ரையாக இருக்கும் நம்மளை சுற்றி இருக்கக்கூடிய ஏர் ட்ரையாக இருக்கும் போது நம்ம ஸ்கின்னில் இருக்கிற மாய்ச்சர் கண்டென்ட்டை அதை சக் பண்ணிடும் ஸோ நேச்சுரலி என்ன ஆகும் அப்படின்னா ஸ்கின் ஆல்சோ பிகம்ஸ் வெரி ட்ரை ஃப்ளேக்கியாக ஒரு மாதிரி பார்க்குறதுக்கே ஒரு க்ளோ இல்லாத லக்ஷர் இல்லாத அந்த பொலிவ் இல்லாமல் இருக்கும் இதெல்லாம் வந்து எக்ஸிமா சொரியாசஸ் இந்த மாதிரி கொஞ்சம் ஸ்கின் டிசீசஸை இது உண்டு பண்ணோம் குளிர்காலத்தில் நம்மளுக்கு நல்ல பிடிச்சது அப்படின்னா நம்ம என்ன சொல்லுவோம் நல்ல ஹாட் வாட்டரில் ரொம்ப நேரம் நல்ல பாத்து எடுக்கணும்ப்பா நல்ல சூடாக அப்படின்னு சொல்லி நம்ம நினைப்போம் ஆனால் ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்து ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ்க்கு மேலே நீங்கள் ஷவர் பண்ண கூடாது இட் ஷுட் பி ஒன்லி லெஸ் தென் ஃபைவ் மினிட்ஸ் அதே மாதிரி சூடான தண்ணியில் நீங்கள் குடிச்சிங்கன்னா ரொம்ப சூடாக நான் சொல்கிறது அந்த தண்ணியில் குளிச்சிங்க அப்படின்னா உங்கள் ஸ்கின்னோட பொலிவு வந்து போயிடும் ஏன் ஏன்னா இந்த ஹாட் வாட்டர் இருக்கு இல்லையா அது வந்து ஸ்கின்னோட ப்ரொடெக்டிவ் பேரியர் அப்படின்னு ஒன்று இருக்கு அதை டேமேஜ் பண்ணிடும் ஸோ ஆல்வேஸ் வி ஷு டிக் பாத் இன் தி டியூக் வார்ம் வாட்டர் அதாவது ஒரு வித விதப்பான தண்ணி அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லைங்களா அதில் தான் வந்து நம்ம குளிக்கணும் அதே மாதிரி ட்ரை ஸ்கின் அப்படி வந்துருச்சு அப்படின்னா நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் நம்ம எல்லாமே வந்து போய் நம்ம மாய்ச்சரைசர் யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஓகே மாய்ச்சரைசர் யூஸ் பண்ணோம் அதில் என்ன பார்க்கணும் 
அப்படிங்கிறத நம்ம என்னைக்கான யோசிச்சு பார்த்து வாங்கியிருக்கோமா நம்ம பாட்டுக்கு போவோம் ஓகே எனக்கு ஒரு மாய்ச்சரைசர் வேணும்ப்பா என் ஸ்கின் ட்ரையாக இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி நம்ம எடுத்து போட்டுப்போம் அப்படி கிடையாது அதில் இருக்கக்கூடிய கண்டென்ட்ஸ் லைக் செரமைன் அந்த மாதிரி கரெக்டான மாய்ச்சரைசராக நான் கொமிடோஜினிக்காக பரு வராததா அந்த மாதிரி நம்ம செலக்ட் பண்ணி மாய்ச்சரைசர் வாங்கணும் கட்டாயம் அப்புறம் அதை எப்படி நம்ம அப்ளை பண்ணணும் எந்த நேரம் வேணால் அப்ளை பண்ணிக்கலாமா இல்லை எது பெஸ்ட்டு டைம் நம்ம அப்ளை பண்ணுறதுக்கு அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோன்னா சிக்ஸ்டி செகண்ட்ஸ் ஃப்ரம் பாத் அதாவது நம்ம குளிச்சுட்டு வெளியில் வரும்போது என்ன ஆகும் அப்படின்னா தவளை வச்சு நம்ம தொடைக்கிறோம் இல்லையா தொடச்சிட்டு அந்த ஈரம் சுத்தமாக போயிட்டு பட் தோல் மட்டும் வெட்டாக இருக்கும் அந்த வெட் ஸ்கின் இருக்கும் போது நம்ம இந்த மாய்ச்சரைசர் அப்ளை பண்ணோம்னா அப்சார்ப்ஷன் இஸ் பெட்டர் ஓகே நெக்ஸ்ட் ஃபுட் நம்ம ஃபுட்டு அப்படின்னு பார்த்தோம்னா குளிர்காலத்தில் வின்டர் சீசனில் நம்ம என்ன மாதிரியான ஃபுட் எடுக்கணும் எடுக்கக்கூடாது திஸ் ஆல்சோ அஃபெக்ட்ஸ் த ஸ்கின் ஹை கிளைசிமிக் இண்டெக்ஸ் இருக்கக்கூடிய ஃபுட் இதை வந்து நம்ம எடுக்கும் போது நிறைய சேஞ்சஸ் ஸ்கின்ல நடக்குது ஸோ இட் இஸ் நாட் குட் டியூரிங் வின்டர் நம்ம வந்து ஹை கிளைசிமிக் இண்டெக்ஸ் உள்ள ஃபுட் அதாவது ஒயிட் பிரெட் பாஸ்தா நம்ம வாட்டர் சி சிப்ஸ் பொட்டேட்டோஸ் இதெல்லாம் சாப்பிடும் போது என்ன ஆகுதுன்னா இது இந்த ஆயில் செக்ரேட் பண்ணுற ஹார்மோன்ஸை வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணும் அது இன்க்ரீஸ் ஆக ஆக நம்மளுக்கு வந்துட்டு ஆக்னே போன பல ஸ்கின் பிரச்சனைகள் நம்மளுக்கு வந்துடும் ஸோ இட் இஸ் ஆல்வேஸ் பெட்டர் நம்ம வந்து லோ கிளைசிமிக் இண்டெக்ஸ் இருக்கக்கூடிய ஃபுட் ப்ளஸ் ஃபைபர் கண்டென்ட் அதிகமாக இருக்கிற ஃபுட் லைக் ஓட் மீல் இல்லை அப்படின்னா ப்ரவுன் ரைஸ் அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய ஃபுட்ஸை நம்ம எடுத்துக்கலாம் ஹேர் ஹேர் கேர் அப்படின்னு பார்க்கும்போது நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன் இல்லைங்களா ஹாட் வாட்டரில் நம்ம குளிக்கிறது அப்படின்னா இந்த ஹாட் வாட்டரில் குளிக்கும் போது நம்ம தோலில் மட்டும் அந்த ப்ரொடக்டிவ் ஃபேக்டர் போலங்க நம்ம தலைக்கு குளிக்கும் போது ஹாட் வாட்டரை யூஸ் பண்ணாலும் அதில் இருக்கக்கூடிய எசென்ஷியல் ஆயில்ஸ் இது எல்லாமே வந்து போயிடும் போயிட்டு ஹேர் வந்து ரொம்ப ஒரு மாதிரி ட்ரையாக ஃப்ரிஸியாக நம்மளுக்கு இருக்கும் தட் இஸ் நாட் குட் அதை இந்த ட்ரைனஸை தடுக்கிறதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணுவோம் ஸ்கின்ல வந்து ட்ரை ஆயிடுச்சு அப்படின்னா ஓகே ரைட் நம்ம வந்து மாய்ச்சரைசர் போட்டுக்கிறோம் வேறஸ் ஹேரில் இருந்ததுன்னா வி வில் பி கோயிங் ஃபார் கண்டிஷனர் இந்த கண்டிஷனர் எப்படி யூஸ் பண்ணணும் எப்படி அப்ளை பண்ணணும் அப்படிங்கிறதும் நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் கண்டிஷனர் எடுத்துகிட்டு நம்ம பாட்டுக்கு தலை ஃபுல்லாக அப்ளை பண்ணிடலாமா அப்படின்னு நினச்சா நோ தட் இஸ் வேஸ்ட் நம்ம கரெக்டாக ஹேரோட மிட் லென்த்தில் இருந்து எண்ட் வரைக்கும் தான் நம்ம கண்டிஷனரை அப்ளை பண்ணணும் ஓகே வேறஸ் இதே இதை நீங்கள் ஷாம்பு பண்ணும் போது பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஜஸ்ட் தி ஆப்போசிட் ரிவர்சல் தான் நம்ம பண்ணணும் அந்த ஸ்கேல்ப்பில் ஹேரோட ரூட்ஸ் இருக்குது பார்த்தீங்களா அந்த இடத்துல தான் வந்து நம்ம ஷாம்பு பண்ணணும் ஏன் அப்படின்னா பிகாஸ் அந்த இடத்துல தான் வந்து ஸ்கின் செல்ஸு அந்த டேர்ட்டும் ஆயில் கூட அந்த டெத் செல்ஸோட எல்லாம் சேர்ந்து இருக்கக்கூடிய அந்த அழுக்கை ரிமூவ் பண்ணணும் அதனோட ஃபங்க்ஷன் அதுதானே அதனால் நம்ம ஷாம்பு பண்ணும் போது மெயினாக ஸ்கேல்ப்பில் போட்டு நம்ம கான்சன்ட்ரேட் பண்ணணும் வேறஸ் கண்டிஷனர் நம்ம யூஸ் பண்ணும் போது ஆல்வேஸ் இட் ஷுட் பி ஃப்ரம் த மிட் லென்த் டு தி எண்ட் எண்ட் வரைக்கும் போட்டுட்டு நீங்கள் அப்படியே விட்டீங்க அப்படின்னா அது ப்ராப்பராக வந்து ஸ்ப்ரெட் ஆகாது ஸோ யூ நீட் டு யூஸ் தி வைட் டூத் கோம் அதாவது இந்த அகந்த பல் இருக்கிற சீப்புன்னு சொல்லுவோம் இல்லைங்களா பெரிய பல் சீப்பு அப்படின்னு சொல்லி காமனாக சொல்லுவோம் அந்த மாதிரி சீப்பை போட்டிங்கன்னா இது வந்து ஈவனாக இட் வில் ஸ்ப்ரெட் அவுட் ஃபார் த ஹோல் ஹேர் ஆஸ் வெல் அஸ் அது வந்து அந்த டேங்கல் சிக்கலாக இல்லாமல் இருக்கிறதுக்கு பெட்டராக இருக்கும் ஸோ உங்களோட ஹேர் ஃபால் ஆல்சோ வில் ரெடியூஸ் இதுக்கப்புறம் நம்ம பார்க்கறது வந்துட்டு இந்த அவசர உலகத்தில் நம்ம என்ன பண்ணுவோம் தலையெல்லாம் வாஷ் பண்ணிட்டு ரொம்ப வேகமாக அந்த ட்ரையர் இருக்கு அதை எடுத்துகிட்டு நம்ம ட்ரை பண்ணிட்டு ஆஃபீஸ்க்கு போவோம் அவங்கவுங்களுக்கு எவ்வளவோ வேலை அப்படி இல்லை அப்படின்னா இந்த டர்க்கி டவலை வச்சு வேகமாக தலையெல்லாம் நல்லா தொடச்சிட்டு தட்டி விட்டுட்டு போவோம் இதெல்லாம் பண்ணும் போது முடி உதுறது ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும் 
ஏன் அப்படின்னா நம்ம இந்த மாதிரி செய்யும் போது ஹேர்க்கு வந்து ஷாக் இருக்கும் அந்த ஷாக்கில் அது வந்து இட் வில் டிட்டாச் ஃப்ரம் த ரூட் அண்ட் அந்த ஹேர் ஃபால் வில் பி மோர் ஓகே இதுக்கு பதிலாக நம்ம நல்ல ஒரு சாஃப்டான காட்டன் கிளாத்தை எடுத்து ஜென்டிலாக மசாஜ் பண்ணி பேக் ட்ரை பண்ணி எடுத்தோம் அப்படின்னா ஹேர் ஃபால் வில் பி மினிமைஸ்ட் இந்த ட்ரை ஹேர் இட் லீட்ஸ் டு ஸ்பிளிட் ஹேர் நம்மளுக்கு காமனாக எல்லாேருக்கும் இருக்கிறது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா முடியில் வந்து அடியில் வந்து நல்ல ஹேர் வெடிச்சிருக்கு எனக்கு முடி வெடிச்சிருக்கு மேடம் எதையானும் போட்டு வந்து அதை அப்படியே சீல் பண்ணலாமா அப்படின்னு கேட்பாங்க பட் சீலிங் இஸ் நாட் தி ட்ரீட்மெண்ட் அதை வச்சு ஒன்றும் பண்ண முடியாது நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா யூ ஜஸ்ட் ட்ரிம் தட் லெவல் அது எந்த இடத்துல உங்களுக்கு ஸ்பிளிட் ஆகிருக்கோ அந்த இடத்தோடு நீங்கள் ட்ரிம் பண்ணி விட்டுட்டு தென் யூ கோ ஹெட் வித் யுவர் ட்ரீட்மெண்ட் அது வந்து உங்களுக்கு நல்ல பலன் தரும் இப்போது காமனாக நீங்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா எல்லாருக்குமே இருக்கக்கூடிய ப்ராப்ளம் வந்து டேண்ட்ரஃப் டேண்ட்ரஃப் முக்கால்வாசி பேருக்கு டேண்ட்ரஃப் இருக்குது இந்த டேண்ட்ரஃப் வந்து வின்டரில் இப்போ இப்போ வின்டர் நடக்குது ஸோ வின்டரில் வந்து டேண்ட்ரஃப் ரொம்ப அதிகமாக வரும் கம்பேரிட்டிவ் டு சம்மர் அது என்ன நான் சொல்கிறேன் நான் இப்போது டேண்ட்ரஃப்னா நீங்கள் எல்லாருமே என்ன நினச்சிட்ருப்பீங்க ஓகே நம்ம தலையை வந்து தட்டி விட்டோம்னா ஒரு மாதிரி ஃப்ளேக்கி ஃப்ளேக்கியாக வந்துட்டு கீழே விழுவோம் அப்படி விழுந்தால் தான் வந்து நம்மளுக்கு வந்து பொடுகு இருக்குது இல்லைனா எனக்கெல்லாம் இல்லவே இல்லை பொடுகு இல்லை அப்படின்னு சொல்லி நீங்கள் நினைப்பீங்க அது தப்பு நம்மளுக்கு டேண்ட்ரஃப் இருக்கான்னு பார்க்குறதுக்கு நீங்கள் பிளாக் போர்டில் நீங்கள் சாக் பீஸில் எழுதினீங்கன்னா ஒரு அந்த பவுடர் விழும் பார்த்திங்களா அந்த மாதிரி ஃபைன் டஸ்ட் பார்ட்டிகல்ஸ் அப்படி இருக்கும் உங்களுக்கு பொடுகு அது இருந்தாலும் பொடுகு இருக்குது அப்படின்னு தான் அர்த்தம் இது எப்படி வருது அப்படின்னு நம்ம பார்க்கணும் நம்ம ஸ்கேல்பில் அப்ளை பண்ணுற சம் ப்ராடக்ட்ஸ் என்ன பண்ணுது அப்படின்னா அது இரிட்டேட் பண்ணி விட்டுரும் இரிட்டேட் பண்ணி இட் லீட்ஸ் டு தி எக்ஸ்ட்ரா ஸ்கின் செல்ஸ் ஸோ அது அந்த டெத் செல்ஸ் வென் இட் ஆக்ஸ் எ லாங் வித் தி ஆயில் அந்த சீபம் செக்ரேஷன் உள்ளேருந்து வர்றது கூட சேர்ந்து வரும்போது இது வந்து டேண்ட்ரஃபாக மாறுது இந்த அளவுக்கு சொன்னால் போதும் மெடிக்கலாக தெர் இஸ் அ லாட் ஆஃப் எக்ஸ்ப்ளனேஷன் இதற்கு டேண்ட்ரஃப்க்கு நம்ம வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணலாம் பட் கியோர் அப்படின்னு பார்த்தா கிடையாது இன்றைக்கி நான் போட்டேன் நாளைக்கு எனக்கு வரக்கூடாது இனிமேல் எனக்கு டேண்ட்ரஃபே வரக்கூடாது நோ அப்படி பண்ண முடியாது யூ கேன் ஒன்லி கண்ட்ரோல் இட் ஓகே இந்த ட்ரை கண்டிஷன் ஸ்கின்ல இருக்கிறவங்களுக்கு இந்த டேண்ட்ரஃப் வர்றது அதிகமாக இருக்கும் அதே மாதிரி வின்டர் சீசனில் டேண்ட்ரஃப் வந்து அதிகமாக இருக்கும்னு நான் சொன்னேன் அதுக்கு என்ன பண்ணலாம் ஆன்டி டேண்ட்ரஃப் ஷாம்பு ஆர் ஒட் எவர் த மெடிக்கேஷன்ஸ் ட்ரீட்மெண்ட் டாக்டர்ஸ் நாங்கள் கொடுக்கறத நீங்கள் டியூரிங் வின்டரில் வந்து அந்த ஃப்ரீக்வன்சி வந்து நீங்கள் இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கோங்க ஓகே வேறஸ் டியூரிங் சம்மரில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஃப்ரீக்வன்சி நீங்கள் அப்படியே டிக்ரீஸ் பண்ணிக்கலாம் டு மெயின்டெயின் நம்ம டேண்ட்ரஃப் இல்லாத ஹேரை மெயின்டைன் பண்ணிக்கலாம் தாராளமாக டேண்ட்ரஃப் இருக்கும்போது நம்மளுக்கு வந்து ஹேர் ஃபால் வரும் ஆனால் அது நான் முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி உங்களுக்கு வந்து அது டேண்ட்ரஃப்னே தெரியாது முடி கொட்டுறது மட்டும்தான் நீங்கள் பார்ப்பீங்க அப்போது ஐச்சோ எனக்கு வந்து முடி கொட்டுது எனக்கு இருந்தது எல்லாம் வந்து எனக்கு ரொம்ப ஹேர் மேடம் நான் தலை வாரினாலே போதும் எனக்கு வந்துட்டு இவ்வளோ முடி கொட்டுது எனக்கு அப்படின்னு நீங்கள் நினைப்பீங்க ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ்டி டு செவன்டி ஹேர்ஸ் வரைக்கும் ஃபால் ஆகிறதுன்றது இட் இஸ் அ காமன் ஃபினாமினன் இல்லைங்களா அது வர முடியெல்லாம் தலையிலேயே இருக்கணும் அப்படின்னு நம்ம நினச்சோம்னா அப்போது ஹவு இஸ் இட் நம்ம பூமியில் வரவங்கெல்லாம் இங்கேயே இருக்கணும்னு நினைக்கிற மாதிரி தான் அது ஓகே அப்போது நம்ம ஹேர் ஃபால் அப்படின்னா ஏதோ ஒரு எண்ணெயை தடவுறோம் அதனால் எனக்கு வந்துட்டு சரியாக மாட்டேங்குது நான் என்னெல்லாம் தடவுறேன் டெய்லி நான் தலை குளிக்கிறேன் அப்போவும் எனக்கு போக மாட்டேங்குது அப்படின்னா அதுக்கான காரணத்தை கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ த மெயின் காஸ் டேண்ட்ரஃப்க்கு மெயின் காஸ் என்ன அப்படின்னா ஐ ஆம் சாரி ஹேர் ஃபாலுக்கு மெயின் காஸ் என்ன அப்படின்னா இட் இஸ் அ டேண்ட்ரஃப் தென் அனீமியா வைட்டமின் டெஃபிஷியன்சி ஹேர்டை யூஸ் பண்ணுற கெமிக்கல்ஸ் காஸ்மெட்டிக் ப்ராடக்ட்ஸ் ஆல் தோஸ் திங்ஸ் இப்போ நம்ம ஹேர் ஃபால் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் இது டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் ஹேர் ஃபால்ஸ் இருக்குது ஸோ ஃபர்ஸ்ட் திங் தான் நான் வந்து உங்ககிட்ட ஆல்ரெடி சொன்னேன் நான் இட் இஸ் டியூ டு டேண்ட்ரஃப் ஜென்ரலாக ஹேர் லாஸ் வர்றது வந்து இட் இஸ் டியூ டு டேண்ட்ரஃப் வரும் அனீமியா வரும் வைட்டமின் டெஃபிஷியன்சி காஸ்மெட்டிக்ஸ் இது எல்லாமே வந்து ஜென்ரல் ஹேர் லாஸ் இது இல்லாத மேலுக்கு வரக்கூடிய 
ஹேர் லாஸ்க்கு பேர் வந்து இட்ஸ் ஆண்ட்ரோஜெனிக் அலிபேஷியா ஏஜிஏ அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க இது என்னென்னா எம் பேட்டர்ன் தெரியும் உங்களுக்கு வழுக்க வந்து ஃப்ரண்ட்டில் இருந்தே இப்படி ஏறும் இந்த ரெண்டு சைடும் உங்களுக்கு ஏறும் உச்சியில் வழுக்க விழும் இதெல்லாம் மேல் பேட்டர்ன் பால்னஸ் சொல்லுவாங்க இது மெயினாக என்ன காரணம்னா ஜெனட்டிக் ஃபேக்டர் இருக்கும் அவங்களோட ஹார்மோன் இம்பேலன்ஸ் அதனால் வர்றது இது இப்போ மேலுக்கு இருக்கு அப்படின்னா அதே மாதிரி பேட்டர்ன் ஃபீமேலுக்கும் இருக்கு பட் இட்ஸ் நாட் த சேம் ஃபீமேலுக்கு வர்றதுக்கு பேர் வந்து ஃபீமேல் பேட்டர்ன் ஹேர் லாஸ் இப்போ வகுடு எடுக்கிறாங்க இப்போ வகுடு எடுக்கும் போது அந்த பார்ட்டிஷனில் வந்து உங்களுக்கு அந்த வித் அதிகமாகும் அதை வச்சு நம்மளுக்கு தெரியும் இருக்க இருக்க நம்ம எடுத்தோன்னா நார்மலாக இந்த அளவுக்கு இருக்கும் அப்படின்னா இவங்களுக்கு வந்து பார்ட்டிஷன் போது இவ்வளோ தூரம் உங்களுக்கு அதிகமான வித் இருக்கும் So that denotes it's a female pattern hair loss. In this case, hair loss is all common. Diet is a very important role in the diet. It's a very protein-rich diet. It's a protein-rich diet. It's not 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 a protein-rich diet. நார்மலாக நம்ம வீட்டில் இருக்கக்கூடியது இல்லை நம்ம டே டு டே லைஃப் நம்ம ஸ்ட்ரீட்டில் போகிற வர பட்டாணி உப்பு கடலை சுண்டல் வேக வச்ச முளைக்கட்டின பயிர் இதெல்லாம் சாப்பிட்டாலே இட் இஸ் அ வெரி குட் ப்ரோட்டீன் சோர்ஸ் அடுத்தது ஜிம்முக்கு போவாங்க ஜிம்முக்கு போகலாம் தாராளமாக ஜிம்முக்கு போங்க எக்ஸசைஸ் பண்ணுங்கள் கீப் யோர் செல் ஃபிட் நீங்கள் வந்து ஃபிட்னஸ் எக்ஸசைஸ் பண்ணலாம் அங்கேயுமே அங்கேயுமே வெயிட் லிஃப்டிங் இல்லை எனக்கு வந்துட்டு இந்த ஃபோர் பேக்ஸ் சிக்ஸ் பேக்ஸ் இந்த மாதிரியெல்லாம் வேணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த ஹெவி எக்ஸசைசஸ் வெயிட் லிஃப்டிங் அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய எக்ஸசைஸை நீங்கள் அவாய்ட் பண்ணணும் ஏன் அப்படின்னா அந்த மாதிரி நீங்கள் எக்ஸசைஸ் பண்ணும்போது உங்களோட மேல் ஹார்மோன் இருக்கு இல்லையா அது வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும் அது இன்க்ரீஸ் ஆகும் போது உங்களோட ஹேர் ஃப்ரம் த ஸ்கேல்ப் இங்கே இருக்கக்கூடிய தலைமுடி எல்லாமே வந்து உதிரும் அது உதந்துட்டு பாடி ஹேர்ஸ் வந்து உங்களுக்கு அதிகமாகும் ஸோ தெர் வில் பி அ லாஸ் ஓவர் ஹியர் வேஸ் பாடி ஹேரில் பார்த்தீங்கன்னா வந்துட்டு அது அதிகமாகும் நெக்ஸ்ட்டு ஸ்ட்ரெஸ் இந்த காலத்தில் எல்லாருமே எனக்கு ஸ்ட்ரெஸ் இருக்குது ஸ்ட்ரெஸ் இருக்குது அப்படின்னு போகிறாங்க அதை நம்ம ஸ்ட்ரெஸ் எப்படி மேனேஜ் பண்ணணும் அப்படிங்கிறத நம்ம முக்கியமாக கற்றுக்கணும் நிறைய ஸ்ட்ரெஸ் இருக்கும் போது ஹேர்ஃபால் இஸ் வெரி காமன் ஓகே தென் நைட் ஷிஃப்ட் நைட் வந்து நம்ம கண் முழிக்கிறது நல்ல போதுமான தூக்கமின்மை இதெல்லாம் வந்து ஹேர்ஃபால் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறதுக்கு முக்கியமான காரணம் ஏன்னா திஸ் எஃபெக்ட்ஸ் அ சர்க்கார்டி என் ரிதம் ஸோ தட் இன் டேர்ன் வில் எஃபெக்ட் தி ஹார்மோனல் சேஞ்சஸ் நேச்சுரலி இட் ரிஃப்ளெக்ட்ஸ் இன் தி ஹேர்ஃபால் இது எல்லாத்துக்குமே ஆனால் நம்மளுக்கு ட்ரீட்மெண்ட் இருக்குது இதுக்கும் நீங்கள் பயப்பட வேண்டாம் ஓரளவுக்கு ட்ரீட்மெண்ட்னா ஓகே ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் அப்படி கொண்டு வந்துடலான்றது கிடையாது ட்ரீட்மெண்ட் டெஃபினட்டாக இருக்குது பட் இந்த ட்ரீட்மெண்ட் ஒன்லி மெடிசன்ஸ்னால மட்டுமா கிடையாது நான் சொன்னேன் இந்த டயட் மெடிசன் ஆஸ் வெல் அஸ் சம் அதர் நியூ ப்ரொசீஜர்ஸ் லைக் பிஆர்பி பிஆர்பினா பிளேட் லிட்ரேச்சர் பிளாஸ்மா இந்த மாதிரி ப்ரொசீஜர்ஸ் மூலமாக இது எல்லாத்தையும் கம்பைன் பண்ணி நம்ம செய்யும் போது வி கேன் பிரிங் பேக் லிட்டில் அமௌண்ட் ஆஃப் தி ஹேர் நெக்ஸ்ட் நம்ம வந்து இப்போ வின்டர் சீசன் நம்ம பார்த்தாச்சு வின்டர் சீசனில் ஜென்ரலாக என்னென்ன ப்ரிகாஷன்ஸ் எடுத்துக்கணும் நம்ம ஸ்கின்னை மெயின்டைன் பண்ணுறதுக்கோ ஹேரை மெயின்டைன் பண்ணுறதுக்கோ இதெல்லாம் நான் வந்து நம்ம பார்த்தாச்சு நெக்ஸ்ட் வந்து சம்மர் ஓகே சம்மர் சீசன் வருதுப்பா அப்போ என்ன ஆகும் ஹியூமிடிட்டி வின்டரில் எப்படி குறைஞ்சது சம்மரில் வரும்போது நம்மளுக்கு வந்து ஹியூமிடிட்டி அதிகமாக இருக்கும் ஸோ வென் ஹை ஹியூமிடிட்டி இருக்கும்போது என்ன ஆகும் ஸ்வெட் நம்ம பாடியில் ஒரு மாதிரி கசகசன்ற ஃபீல் நம்மளுக்கு சம்மரில் வந்து இருக்கு இல்லையா அந்த ஸ்வெட் ஏன் அப்படி வருது அப்படின்னா சீக்கிரமாக ப்ரொடியூஸ் ஆகிற ஸ்வெட் வந்து எவாப்ரேட் ஆகாது இந்த ஹை ஹியூமிடிட்டி வந்து அந்த ஹார்மோனை போய் ஸ்டிமுலேட் பண்ணி இந்த கிளான்ஸை வந்து ஸ்டிமுலேட் பண்ணி விட்டுடும் ஸோ இட் ப்ரொடியூசஸ் மோர் ஸ்வெட் அது எவாப்ரேட் ஆகாமல் ஸ்கின்லேயே வந்து செட்டில் ஆகும் மேல்புறம் அதனால் வந்துட்டு அந்த கசகசப்புத்தன்மை உங்களுக்கு தெரியும் இந்த ஸ்வெட்டர் நேச்சுரல் ஆயில் டெட் ஸ்கின் 
இது எல்லாம் சேர்ந்து தான் வந்து நம்மளுக்கு கிளாக் போர்ஸ் அப்படின்னு வெளியில் வரும் இது வந்து என்ன ஆகும்னா பர்ஸ்ட் ஆகி இட் வில் காஸ் லைக் ஆக்னே இன்ஃப்ளமேஷன் ரெட்னஸ் இந்த மாதிரியானது எல்லா பிரச்சனைக்கும் இந்த கிளாக் போர்ஸ் காரணம் அது ஏன் வருது அப்படின்னா இந்த ஸ்வெட் போய் பிளாக் ஆகுது டெட் செல் ஸ்வெட் ஆயில் இது எல்லாம் கம்பைன் ஆகி அதை போகிற பிளாக் பண்ணும் போது நம்மளுக்கு இட் ரிசல்ட்ஸ் இன் ஆக்னே ஆக்னே அப்படின்னு நான் சொல்கிறது காமன் டேர்மில் பார்த்தீங்கன்னா பிம்பு இது நம்ம எல்லாருக்குமே வந்து ரொம்ப போதர் ஆகும் அதை இப்போ கொஞ்சம் பிம்பிள் வந்துருச்சுன்னா கூட நம்மளோட ஃபுல் செல்ஃப் எஸ்டீமே வந்து ரொம்ப ஷார்டர் ஆகிடும் கான்ஃபிடென்ஸே இருக்காது என்ன தான் நம்ம வந்து சப்ஜெக்டில் அப்படியே புளியாக நம்ம இருந்தாலும் இந்த அவுட்ரு லுக் இருக்குது பார்த்தீங்களா அது வந்து நம்மளுக்கு கொஞ்சம் அந்த வெளி தோற்றத்தில் கொஞ்சம் குறைபாடு இருக்கும் போது நம்மளோட கான்ஃபிடென்ஸை ரொம்பவே அது வந்து ஷேட்ரு பண்ணும் அது இப்போ ஆரம்பத்தில் ஒன்று இருக்கும் போது நம்ம ஆரம்பத்திலே அதுக்கான ட்ரீட்மெண்ட்டை நம்ம கரெக்டாக பண்ணோம் அப்படின்னா ஈவன் மார்க்ஸ் கூட இல்லாமல் நம்ம பிம்பிளை கிளியர் பண்ணலாம் வெரஸ் நீங்கள் அதை விட்டுட்டு அந்த பிம்பிளை கில்லுனீங்கன்னா இல்லை நம்ம அதை கையை வச்சு சும்மா நம்ம கையை வச்சு வச்சு அது மேலேயே தடவிட்டுருந்தோம் அந்த மாதிரியெல்லாம் பண்ணோம்னா இட் வில் பிகம் மோர் ஓகே அந்த மாதிரி அதிகமாகும் போது ஃபைனலாக என்ன ஆகும் உங்களுக்கு அந்த பிம்பிளோட ஸ்கார் வந்துடும் ஸ்கார் ப்ளஸ் அந்த ஹைப்பர் பிக்மெண்டேஷன் கருப்பு கலரில் அந்த ஸ்பாட்ஸ் வரும் உங்களுக்கு இதெல்லாம் ஹார்மோனல் டிஸ்டர்பன்ஸஸ்லேயும் அது வரும் இந்த கருப்பாது இல்லை ஸ்கார் ஆகுது அப்படின்னா அதுக்கு ட்ரீட்மெண்ட் இருக்கு டெஃபினட்டாக இருக்கு நம்ம வந்து லேசர்ஸ் இப்போ நம்ம மைக்ரோடோம் அப்ரேஷன் பண்ணலாம் மைக்ரோ நீடில் ஆர்எஃப் பண்ணலாம் இந்த மாதிரியான லேசர்ஸ் ஒரு கெமிக்கல் பீல் இதெல்லாம் பண்ணி நம்ம கொண்டு வரலாம் பட் இட் இஸ் ஆல்வேஸ் ஆன்லி செவன்டி பர்சன்ட் ஆஃப் தி நார்மல் சி நம்ம கொண்டு வர முடியும் டோன்ட் எக்ஸ்பெக்ட் ஃபுல் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் ரெக்கவரி ஓகே நம்ம வந்து இப்போ ப்ரிவெண்ட் பண்ணணும்ப்பா பிம்பிள் வராமல் ப்ரிவெண்ட் பண்ணணும்னா என்னென்ன ப்ரிகாஷன்ஸ் நம்ம எடுத்துக்கணும் ஹவு ஷுட் இட் பி அ ரெகுலராக ஃபேஸ் வாஷ் பண்ணணும் ஹேரை வந்து நம்ம க்ளீனாக வச்சுக்கணும் அதே மாதிரி நம்ம ஃபுட் பார்த்திங்கன்னா நல்ல க்ரீன் லீஃபி வெஜிடபிள்ஸ் அண்ட் ஃப்ரூட்ஸ் நம்ம எடுத்துக்கணும் க்ளென்சர்ஸ் யூஸ் பண்ணணும் மாய்ச்சரைசர் நான் கொமிடோஜினிக் மாய்ச்சரைசரான் பார்த்து நம்ம யூஸ் பண்ணணும் நிறைய தண்ணி குடிக்கணும் ஏன் நம்ம நிறைய தண்ணி குடிக்கணும் ஏன்னா நம்ம உடம்புல இருக்கக்கூடிய செல்ஸை டீடாக்ஸிஃபை பண்ணணும் அதுக்கு வேண்டி நம்ம நிறைய தண்ணி குடிக்கணும் அடிக்கடி ஃபேஸை வந்து டச் பண்ணிகிட்டே இருக்கக்கூடாது இதெல்லாம் சார் ஒரு சின்ன சின்ன டிப் நம்ம இது வராமல் இருக்கிறதுக்கு ப்ரிவெண்ட் பண்ணலாம் அப்படின்றத நான் சொல்லுறேன் இப்போ மெயினாக அதுலேயும் பிம்பிளை வந்து கிள்ளி விடக்கூடாது அதுதான் வந்து இட்ஸ் அ மோஸ்ட் இம்பார்ட்டண்ட் ஸ்டெஃப் இப்போ நம்ம வந்து கிளென்சர் யூஸ் பண்ணோம் அப்படின்னு நான் சொன்னேன் கிளென்சர் என்ன பண்ணும் இது எங்கே ஆக்ட் ஆகும் ஓகே அதுதான் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறோம் இது டேர்ட் ஆயில் ஸ்வெட் இது எல்லாத்தையும் நம்ம க்ளீன் பண்ணி நம்ம முகத்தில் இருக்கக்கூடிய மங்குன அந்த பொலிவை திரும்பவும் மீட்டு தர போகிறது தான் இந்த கிளென்சர் இந்த கிளென்சரை நம்ம வந்து எப்படி யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு சும்மா டைரெக்டாக அப்படியே எடுத்து அப்படியே போட்டோமா வந்தோமான்றது கிடையாது கையில் கொஞ்சமாக கிளென்சர் எடுங்க அதை வச்சுக்கோங்க கொஞ்சம் வாட்டர் எடுத்து அதில் மிக்ஸ் பண்ணுங்க மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு அது வந்து ஒரு க்ரீமி பேஸ் மாதிரி வரும் அது அந்த க்ரீமி சொல்யூஷனை எடுத்துகிட்டு கொஞ்சமாக இந்த சர்க்குலர் மோஷனில் நம்ம அப்ளை பண்ணணும் அப்ளை பண்ணிவிட்டு ஒரு லூப் வார்ம் வாட்டர் வச்சு இந்த வித விதப்பான தண்ணியை வச்சு அப்படி பேக் ட்ரை பண்ணி நம்ம எடுத்துடணும் இது என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா அந்த ஒரு அந்த கிரீஸி டேர்ட் அண்ட் ஆயிலி நஸ் இந்த ஸ்கின் இருக்குது பார்த்தீங்களா அதை ரிமூவ் பண்ணிடும் ஓகே கிளென்சர் மட்டும் யூஸ் பண்ணியுமே ஒரு சிலருக்கு வந்து போகாது இன்னும் சம் மோர் இட் வில் பி தேர் அப்போ என்ன பண்ணலாம்னா கிளென்சிங் பேட்ஸ் அப்படின்னு இட் இஸ் அவைலபிள் இந்த கிளென்சிங் பேட்ஸை நம்ம யூஸ் பண்ணும் போது டெத் செல்ஸை ஃபுல்லாக ரிமூவ் பண்ணி இல்லை ஈவனாக ஒரு இடம் மட்டும் இருக்குது ஒரு இடம் இல்லை அந்த மாதிரி இல்லை ஈவனாக ரிமூவ் பண்ணி நல்ல ப்ரைட்டாக லியூமினஸன்ஸான யூத்ஃபுல் ஸ்கின்னை நம்மளுக்கு கொடுக்கும் இன் லாங் ரன் பார்த்தீங்கன்னா திஸ் வில் ப்ரிவெண்ட் த ரிங்கிள்ஸ் ஆல்சோ 
ஓகே இந்த கிளென்சர் எப்போ யூஸ் பண்ணணும் டெய்லி மார்னிங்கும் நைட்டும் கட்டாயம் யூஸ் பண்ணணும் இப்போ நம்ம காஸ்மெட்டிக்ஸ் இப்போ இருக்கிற வேர்ல்டில் எவ்ரிபடி யூஸஸ் காஸ்மெட்டிக்ஸ் ஸோ அதை கட்டாயம் நம்ம ரிமூவ் பண்ணணும் மார்னிங்கும் நைட்டும் கிளென்சர் யூஸ் பண்ணி எல்லாத்தையும் ஃபேஸ் எல்லாம் நல்ல கிளென்ஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறம் அப்படியே பட்டுன்னு விட்டுறக்கூடாது யூ ஹாவ் டு ஃபாலோ இட் அப் வித் தி மாய்ச்சரைசர் அந்த மாய்ச்சரைசர் வந்து இட் ஷுட் பி எ நான் கொமிடோஜினிக் மாய்ச்சரைசராக இருக்கணும் ஓகேவா நெக்ஸ்ட்டு நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா நல்ல கிளென்ஸ் பண்ணிட்டோம் இப்போ அடுத்து என்ன பண்ணலாம் இதுக்கு அடுத்தது நம்ம ஸ்கின்னை ஹைட்ரேட் பண்ணணும் எப்படி நம்ம ஹைட்ரேட் பண்ண போகிறோம் தண்ணி வெளிப்பக்கமாக ஹைட்ரேட் பண்ணுறதுக்கு நம்ம மாய்ச்சரைசர் யூஸ் பண்ணணும்னு சொல்லியாச்சு உள்ளே நம்ம குடிக்கிறதுக்கு தண்ணி அட்லீஸ்ட் டூ டு த்ரீ லிட்டர்ஸ் ஆஃப் வாட்டர் நம்ம எடுத்துக்கணும் ஒன்று செல்ஸை ஹைட்ரேட் பண்ணுறதுக்கு இன்னொன்று பார்த்தீங்க அப்படின்னா அந்த செல்ஸை வந்து டீடாக்ஸிஃபை பண்ணும் நல்ல ஃப்ளெஷ் அவுட் பண்ணும் அதுக்கு இந்த தண்ணி தேவை ரொம்ப முக்கியம் இப்போ நான் சொல்ல போகிறது தான் இருக்கிறது ரொம்ப 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 முக்கியமான ஒரு ஸ்டெப் தட் இஸ் சன்ஸ்கிரீன் இந்த ஹாட்டான க்யூ ஹியூமிடான கிளைமேட்டில் பார்த்தீங்கன்னா வீட்டை விட்டு நீங்கள் வெளியில் இறங்கினாலே சன்ஸ்கிரீன் கட்டாயம் போடும் அது போடாத நீங்கள் வெளியிலேயே வராதீங்க எப்போ இந்த சன்ஸ்கிரீன் ஆக்ட் ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா மார்னிங் எயிட் ஓ கிளாக்லேருந்து த்ரீ ஓ கிளாக் வரைக்கும் இருக்கக்கூடிய சன்ரைஸ் ஆர் ஹார்ம்ஃபுல் அப்போ நம்ம வீட்டை விட்டு கிளம்புறதுக்கு ட்வெண்ட்டி மினிட்ஸ் பிஃபோராகவே வந்து நம்ம இந்த சன்ஸ்கிரீனை அப்ளை பண்ணணும் இது என்ன பண்ணும் நம்மளுக்கு இந்த சன் ரேஸில் இருந்து வரக்கூடிய யூவி ரேஸ் இருக்கு பார்த்தீங்களா அந்த ரேடியேஷன் வந்து நம்ம ஸ்கின்னை வந்து டேமேஜ் பண்ணும் டேமேஜ் பண்ணி இந்த என்ன பிக்மெண்ட் ப்ரொடியூஸ் பண்ணக்கூடிய செல்ஸை வந்துட்டு நிறைய உற்பத்தி பண்ணி விட்டுரும் ஸோ தட் இட் லீட்ஸ் டு ஒரு டார்க்னஸ் ஃபேஸ் நம்ம அதனால தான் நம்ம வந்து வெயிலில் போயிட்டு நம்ம வரும்போது முகம் கருத்து போயிடுதுன்னு சொல்கிறாங்க பார்த்தீங்களா அது இட் ஸ்டிமுலேட்ஸ் தோஸ் செல்ஸ் அண்ட் மேக் யுவர் ஃபேஸ் டல் லுக் இதை அவாய்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா டெஃபினட்டாக நம்ம சன்ஸ்கிரீனை யூஸ் பண்ணணும் அந்த சன்ஸ்கிரீன் யூஸ் பண்ணும் போது அதில் இருக்கக்கூடிய சன் ப்ரொடெக்டிவ் ஃபேக்டர் எஸ்பிஎஃப் அப்படின்னு ஒன்று இருக்கும் அதை கட்டாக எல்லோரும் பார்த்து வாங்கணும் அதில் வந்து தேர்ட்டி மேலே தேர்ட்டி ப்ளஸ்க்கு மேலே இருக்கிறது இட் இஸ் ஓகே யூஸ் பண்ணலாம் நம்ம இந்த சன்ஸ்கிரீன் யூவிஏ அண்ட் பி ரெண்டுத்தையும் பிளாக் பண்ணுதான்றதையும் செக் பண்ணி வாங்கிக்கோங்க இப்போ ஒரு சிலருக்கு வந்துட்டு நிறைய ஃபீல்ட் ஒர்க் இருக்கும் அவங்க ரொம்ப நேரம் வந்து அவங்க வெயிலே அலைய வேண்டியதாக இருக்கும் அப்படி இருக்கிறவங்க இந்த எஸ்பிஎஃப்ஐ வந்து கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்கிறதா வாங்கிட்டு ஃபார் எவ்ரி த்ரீ ஹவர்ஸ் நீங்கள் அப்ளை பண்ணணும் அப்போ தான் வந்து அது உங்களை ப்ரொடெக்ட் பண்ணும் இன் கேஸ் லைக் உங்களுக்கு திரும்பவும் நிறைய அலைச்சல் இருக்குது இந்த சன்ஸ்கிரீன்லாம் நம்ம யூஸ் பண்ணோம் இன் ஸ்பைட் ஆஃப் தட் எனக்கு க்ளோ இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் நம்ம நிறைய பேர் ஃபீல் பண்ணுறோம் அந்த மாதிரி இருந்தால் ஒன்ஸ் அ மந்த் அட்லீஸ்ட் நம்ம வந்து இந்த டெட் ஸ்கின் இருக்கு இல்லையா அதை ரிமூவ் பண்ணுற ப்ரொசீஜர்ஸ் இருக்கு லைக் கெமிக்கல் பீல்ஸ் இருக்கு மைக்ரோடோம் ஆப்ரேஷன் இருக்கு இந்த மாதிரி இருக்கிற ப்ரொசீஜர்ஸ் நம்ம ஒன்ஸ் அ மந்த் நம்ம பண்ணிக்கலாம் ஸோ தட் யூ கேன் மெயின்டெயின் யுவர் ஸ்கின் க்ளோ நெக்ஸ்ட் இம்பார்ட்டண்ட்டாக பார்த்தீங்கன்னா ஹேர் ஹேரில் வந்துட்டு நம்ம எல்லாருக்குமே வந்து பிடிக்காத ஒரு விஷயம் என்னென்னா வெள்ள முடி வர்றது கிரே ஹேர் அதை நாங்கள் வந்து கேனைட்டஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் ஹேரோட கலர் வந்து வெள்ளையாக மாறுறது ஓல்ட் ஏஜில் ரொம்ப காமன் அது ஓகே எல்லாரும் ஓரளவுக்கு அக்செப்ட் பண்ணிப்பாங்க ஓல்ட் ஏஜில் மாறும்போது ஆனால் யங் ஏஜில் ஹேரோட கலர் சேஞ்ச் ஆச்சுன்னா அதுதான் வந்து பெரிய பிரச்சனையாக வருது நிறைய பேருக்கு இப்போல்லாம் பாவம் ஸ்கூல் படிக்கிற குழந்தைங்களுக்கு கூட ஒயிட் ஹேர்ஸ் வந்துடுது ஏன் இது அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்குறோம் இது எப்படி வருது ஆக்சுவலாக நம்ம பாடியில் பார்த்தீங்கன்னா ஹேர் ஃபாலிக்கல்ஸ் வந்து அப்படியே ஸ்கின்னோட லைன் பண்ணி இருக்கு இந்த மில்லியன்ஸ் ஆஃப் ஹேர் ஃபாலிக்கல்ஸ் இருக்கு இந்த ஹேர் ஃபாலிக்கல் தான் வந்து ஹேருக்கும் ஹேருக்கு இருக்கக்கூடிய அந்த கலர் கொடுக்குற பிக்மெண்ட்க்கும் காரணம் தீஸ் ஆர் த ஒன்ஸ் டு ப்ரொடியூஸ் தோஸ் அப்போது அந்த கலர் கொடுக்கறதுக்கு 
அந்த பிக்மெண்ட் பேர் வந்து மெலனின் இது என்ன அது அஸ் ஒரு பீரியட் ஆஃப் டைம் என்ன ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஹேர் ஃபாலிக்கல்ஸ் வந்து தே ஸ்டார்ட் லூசிங் த பிக்மெண்ட் செல்ஸ் விச் ரிசல்ட்ஸ் இன் தி ஒயிட் ஹேர் இந்த ஒயிட் ஹேர் யங் பீப்புளில் இருக்கிறதுக்கு வந்து ப்ரீமெச்சூர் கேனைட்டிஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் அதாவது இளநரை இது தான் இது எந்தெந்த காரணத்தினால இந்த இளநரை வருது அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்கலாம் வைட்டமின் டெஃபிஷியன்சி லைக் பி சிக்ஸ் பி டுவெல் வைட்டமின் டி வைட்டமின் இ கொப்ப இதெல்லாம் கம்மியாக இருக்கிறதுனால ஆல் தீஸ் திங்ஸ் டெஃபிஷியன்சிஸ் இருந்துச்சுன்னா கட்டாயமாக இளைஞரை வரும் நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்மோக்கிங் ஸ்மோக்கிங் அதிகமாக இருக்கும் போதும் ப்ரீமெச்சூர் கேனைட்டிஸ் வரும் கெமிக்கல் ஹேர் டை ஏன்னா அதில் ஹைட்ரஜன் பெராக்சைட் இருக்கும்போது நீங்கள் ஏதோ ஒன்று ரெண்டு இருக்கும் போது நான் வந்து ஹேர் டே யூஸ் பண்ணி அதை மறைக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம அதுக்கு போகும்போது என்ன ஆகுதுன்னா சீக்கிரமாக மொத்த ஹேருமே நிறைய நிறைச்சிடும் ஸோ அந்த தப்பை மட்டும் பண்ணவே பண்ணாதுங்க அந்த அப்போவே வேணா கூட சம்திங் நேச்சுரலாக லைக் ஹென்னா மாதிரி போட்டுக்கலாம் ஹேர் டை மட்டும் யூஸ் பண்ணாதீங்க நெக்ஸ்ட் இஸ் ஏ ஜென்டிக் இதெல்லாம் தான் சம் ஆஃப் தி காசஸ் உங்களுக்கு தென் இதை நம்ம எப்படி நம்ம ப்ரிவெண்ட் பண்ணலாம் இல்லை நம்ம எப்படி ரெடியூஸ் பண்ணலாம் இந்த இலை நிறைய நம்ம எப்படி ரெடியூஸ் பண்ணலாம் தவிர்க்கலாம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா நல்ல ரிச்சான ஆன்டி ஆக்சிடென்ட் ஃபுட் அது நம்ம எடுக்கணும் ரிச் ஆன்டி ஆக்சிடென்ட் ஃபுட் அப்படின்னு நம்ம பார்த்தா அதில் வந்து ஃப்ரெஷ் ஃப்ரூட்ஸ் அண்ட் வெஜிடபிள்ஸ் வரும் ஃபிஷ் வரும் க்ரீன் டீ ஆலிவ் ஆயில் இது எல்லாத்துக்கும் மேல முக்கியமான ஒண்ணு என்னது டெய்லி நம்ம வீட்டில இருந்து தூக்கி சாப்பிடும் போது தூக்கி எரியிறோம்ல அந்த கருவேப்பில்லை அதை விட த பெஸ்ட் ஆன்டி ஆக்சிடென்ட் எதுவுமே இருக்க முடியாது இப்ப இந்த மெயினா இந்த கருப்பு கலர் கொடுக்கறதுக்கும் முடி கொட்டாம இருக்கிறதுக்கும் இந்த இலை நிற வராத இருக்கிறதுக்கும் இந்த கருவேப்பில்லை யூஸ் பண்ணால் நல்ல ரிசல்ட் நம்மளுக்கு கிடைக்கும் ஓகே இந்த இடத்துல வந்து உங்களுக்கு ஒரு சின்ன டிப் கொடுக்குறேன் அதாவது கம்மியான ஒயிட் ஹேஸ் ஸ்டார்ட் ஆகுது அப்படின்னு நினைக்கிறவங்க இந்த யங்ஸ்டர்ஸ் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா நைட்டு நீங்கள் தூங்குறதுக்கு முன்னாடி ஒரு காப்பர் கப்பில் வந்து குடிக்கிற தண்ணியை ஊற்றி வச்சுடுங்க ஸோ லெட் இட் பி தேர் ஃபார் ஓவர் நைட் ஓவர் நைட் ஃபுல்லாக இருக்கட்டும் காலையில் எழுந்திரிச்சு வெறும் வயத்தில் ரெண்டு கருவேப்பில்லை கொழுந்து அந்த இலையை சாப்பிட்டுட்டு இந்த தண்ணியை குடிச்சிட்டு வந்தீங்கன்னா இட் ப்ரிவென்ட்ஸ் அ ஃபர்தர் ப்ரொடக்ஷன் ஆஃப் தி ஒயிட் ஹேர் இந்த ஹேர் டை நம்ம யூஸ் பண்ணும் போது ரொம்ப ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக செலக்ட் பண்ணணுங்க ஏன்னா அந்த ஹேரில் இஸ் மோர் ப்ரோன் ஃபார் அலர்ஜிக் கண்டிஷன்ஸ் இப்போ அலர்ஜி அப்படின்னா எப்படி வருது அதுல இருந்து அதில் உள்ள இருக்கக்கூடிய ஒரு கலரிங் சப்ஸ்டன்ஸ் அது வந்து அந்த ஸ்கேப் ஸ்கின்னோட ஆக்ட் பண்ணும் போது சென்சிட்டிவ் பீப்புளுக்கு என்ன ஆகுது அப்படின்னா இட் இரிட்டேட்ஸ் த ஸ்கேப் ஸ்கின் அண்ட் இட் காசஸ் இ காண்டாக்ட் டெர்மடைட்டஸ் தென் மெயினாக இந்த அலர்ஜிக்கு காரணம் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா நம்ம வந்து பிபிடி அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க அதாவது என்னென்ன பேராஃபெனிலின் டயமின் அதோட ஷார்ட் ஃபார்ம் தான் வந்து பிபிடி பிபிடி இல்லாமல் இருக்கு அப்படின்னு நம்ம நிறைய ஆட்ல வர்றத பார்த்துருக்கோம் இது என்ன செய்யும் பிபிடிங்கிறது ஒரு கெமிக்கல் இந்த கெமிக்கல் வந்து வெறும் ஹேர் டைல மட்டும் இல்லைங்க டெம்பரரி டேட்டு இங்க் இருக்கு பார்த்தீங்களா நம்ம போய் நம்ம ஆசைக்காக அதெல்லாம் போடுறோமே அதுலேயும் இருக்கு பிரிண்டர்ல இருக்கு இங்க் பிரிண்டரில் நம்ம யூஸ் பண்ணக்கூடிய இங்க் கேசலின் இதில் எல்லாமே வந்து இந்த பிபிடி இருக்கு இந்த பாக்ஸ்ட் ஹேர் டைல வந்து என்ன பண்ணுறாங்கன்னா இந்த பிபிடி ஒரு பாக்ஸ் இருக்கும் கூடவே வந்துட்டு ஆக்சிடைசர் கூட வரும் இது ரெண்டையும் வந்து நம்ம மிக்ஸ் பண்ணி போடுவோம் அது மிக்ஸ் பண்ணும் போது என்ன ஆகுதுன்னா இந்த பிபிடி வந்து பாஷியனாக ஆக்சிடைஸ் ஆகும் ஃபுல்லாக ஆக்சிடைஸ் ஆனால் ப்ராப்ளம் கிடையாது பார்ஷியல் ஆக்சிடைஸ் ஆகும் போது இட் காசஸ் அலர்ஜி ஃபார் த சென்சிட்டிவ் பீப்புள் இப்போ நான் ஏற்கனவே நான் சொன்ன மாதிரி இப்போ இந்த சென்சிட்டிவ்னஸ் இருக்கும் போது என்ன மாதிரியான சிம்டம் இருக்கும் 
ஒரு ரெட்னஸ் இருக்கும் பேர்னிங் இருக்கும் தலை அப்படியே சுழு சுழுன்னு குத்துறமா இருக்கும் அந்த ஸ்டிங்கிங் ஃபீல் இதெல்லாம் வந்துட்டு ஒரு ஸ்கேல்ப் ஃபேஸ் நெக் வரைக்கும் கூட வருங்க இப்ப இதே இது வந்து இன்னும் நல்ல ரொம்ப சென்சிட்டிவா இருந்தாங்க அப்படின்னா வெறும் இதோட நிக்காது இது என்ன ஆகும் பிளிஸ்டர் ஃபார்மேஷன் வரும் கொப்பள மாதிரி வரும் தலை ரொம்ப அரிப்பெடுக்கும் வீங்கிரும் தலை அப்படியே கீழே வரும் கண்ணு அந்த மாதிரி வீக்கம் நிறைய வரும் கண்ணில் லிப்ஸில் நெக்கில் ஹேண்ட்ஸ் ஃபீட் அதுக்கப்புறம் எனி வேர் இந்த பாடி ரேஷஸ் வரலாம் ரெட்டிஷ் ரேஷஸ் எங்கேனாலும் உடம்புல வரலாம் ஸோ இது எல்லாமே இட் இஸ் ட்யூ டு தி அலர்ஜிக் சிம்டம் ஆஃப் தி ஹேண்டை ஓகேங்களா இதோட மட்டும் கிடையாதுங்க சம்டைம்ஸ் இட் காசஸ் தி அனஃபிலாக்டிக் ரியாக்ஷன்ஸ் ஆல்சோ அதை நம்ம எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது எந்த மாதிரி வரும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இது இப்போ இங்கெல்லாம் கண்ணெல்லாம் வந்து உங்களுக்கு ஸ்வெல் ஆகிட்டே வருது இல்லையா இது வந்து த்ரோட் அங்கு அங்கேயும் வந்துட்டு ஸ்வெல்லிங் வந்துடும் அது வரும்போது நம்மளுக்கு மூச்சு விடுறதுக்கு கஷ்டமாக இருக்கும் சாப்பிட முழுங்கிறதுக்கு கஷ்டமாக இருக்கும் அப்படியே ஃபெயிண்ட் ஆகிடுவோம் ஒரு தலை சுற்றி வாமிட்டிங் வர ஃபீல் இருக்கும் சென்சேஷன் இருக்கும் இதெல்லாம் வந்தால் நம்ம எப்படி சால்வ் பண்ண வீட்டில் இருக்கோம் திடீர்னு இந்த மாதிரி வந்துடுச்சு நம்ம டக்குன்னு வந்தால் நம்ம என்ன பண்ண அப்படின்னா மைல்டான ரியாக்ஷன்ஸ் இந்த மாதிரி அலர்ஜிக் ரியாக்ஷன்ஸ் மைல்டாக இருக்கும் போது நம்ம இம்மீடியட்டாக வாஷ் பண்ணணும் சும்மா லைட்டாக தலையை கழுவிட்டு வர்றதெல்லாம் கிடையாது நிறைய தண்ணி ஊற்றி நல்லா ஃப்ளஷ் பண்ணுங்க நிறைய தண்ணி ஊற்றி நல்லா வாஷ் பண்ணிட்டு ஒரு மைல்டு சோப்போ இல்லை மைல்டு ஷாம்புவோ போட்டு நல்ல ரின்ஸ் பண்ணிடுங்க ஹேரை தென் பொட்டாசியம் பொமாங்கனேட் சொல்யூஷன் இருக்கு இந்த பொட்டாசியம் பொமாங்கனேட் சொல்யூஷன் என்ன பண்ணுன்னா இது நல்ல அந்த அஃபெக்டட் ஏரியா இருக்குது பார்த்தீங்களா அங்கே போட்டு நல்லா அப்ளை பண்ணி விட்டுடுங்க ஏன் இதை அப்ளை பண்ணுறோம் இது வந்து இந்த பிபிடியை வந்து ஃபுல்லாக ஆக்சிடைஸ் பண்ணிடும் பார்ஷியலாக ஆக்சிடைஸ் பண்ணும் போது தான் இந்த பிபிடி வில் கிவ் ரைஸ் டு ஆல் தீஸ் அலர்ஜிக் ரியாக்ஷன்ஸ் ஃபுல்லாக ஆக்சிடைஸ் பண்ணிடும் அப்போது அது டெஃபினட்டாக வந்து இம்மிடியட்டாக அது வந்து குறைக்கும் டெர்மடைட்டஸ் சிம்டம்ஸ் உங்களுக்கு நிறைய வந்துருச்சு அப்படின்னா அதுக்கு வந்து நம்ம இம்மீடியட்டாக நியர் பை ஸ்கின் டாக்டர்ஸை அப்ரோச் பண்ணணும் நெக்ஸ்ட்டு பிபிடி மட்டும்தான் அலர்ஜிக்கா அந்த டைல இருக்கிறது மற்றதெல்லாம் ஒன்றுமே இல்லையா மற்றது எது போட்டாலும் ஒன்றுமே வராதா அப்படின்னு நீங்கள் கேட்கலாம் அப்படி கிடையாது நாட் ஒன்லி பிபிடி அது இல்லாத அமோனியா ரெசோசினால் பெராக்சைட் இதுக்கு கூட வந்து நம்மளுக்கு அலர்ஜிக் ரியாக்ஷன்ஸ் கட்டாயம் வரலாம் ஸோ இதெல்லாம் நம்ம அவாய்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா இதுக்கு வந்து டெஸ்ட் பேட்ச் மாதிரி ஃபஸ்ட்டு என்ன இருக்கோ அந்த டெஸ்ட் பேட்ச் கொஞ்சமாக எடுத்து நம்ம காதுக்கு பின்னாடி இருக்கக்கூடிய இடத்துல கொஞ்சமாக அப்ளை பண்ணிவிட்டு ஒரு ஃபார்ட்டி எயிட் ஹவர்ஸ் விட்டுடுங்க விட்டுட்டு அலர்ஜி இருக்கா இல்லையான்றத பார்த்துட்டு தென் டிசைட் அந்த பிராண்ட் நம்ம போகலாமா வேணாமான்னு ஒன்ஸ் நீங்கள் டெஸ்ட் பண்ணி ஒரு பிராண்டை நீங்கள் ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா கண்டினியூ வித் த சேம் பிராண்ட் காஸ்ட் வைஸ் இது கம்மியாக இருக்குது அது கம்மியாக இருக்குதுன்னு வேறு பிராண்ட் ஷிஃப்ட் பண்ணும் போது தான் உங்களுக்கு அதர் ப்ராப்ளம்ஸ் எல்லாமே வந்து வரும் இன்னொரு டிப் என்னென்னா நீங்கள் டை போடும் போது டை போட்டுட்டு வெயில் நேரத்தில் இமீடியட்டாக நீங்கள் வந்து வெயிலில் போகாதீங்க தட் அகெயின் வில் காஸ் இட் வில் அக்ரவேட் த சிம்டம்ஸ் ஸோ ஈவினிங் போல் நீங்கள் டை போடுங்க அண்ட் மெயினாக இந்த டைல வந்து பிளாக் கலர் அண்ட் டார்க் ப்ரௌன் கலர் இருக்குது பார்த்தீங்களா அதில் தான் வந்து இந்த பிபிடி கான்சன்ட்ரேஷன் நிறைய இருக்குது ஸோ இப்போது ஒரு சென்சிட்டிவ் ஸ்கின் உள்ளவங்க இந்த கலர்ஸை அவாய்ட் பண்ணுறது நல்லது அப்படியும் நம்மளுக்கு வந்து நம்மளோட இமேஜ் ரொம்ப முக்கியம் இல்லையா அதனால் அப்படி பண்ணணுன்னா நம்ம என்ன பண்ணலாம் ஹென்னா நேச்சுரல் ஹேடை ஹென்னா அப்ளை பண்ணலாம் ஒன்றும் வராது இல்லை நமக்கு வந்து வெஜிடபிள் டை அதுவும் அவைலபிளாக இருக்குது பட் என்ன வெஜிடபிள் டை எல்லாம் நீங்கள் போட்டிங்கன்னா இந்த மாதிரி உங்களுக்கு ஒரு ட்வெண்ட்டி டேஸ் ஒரு ஒன் மந்த்லாம் நிற்காது அது ஒன்ஸ் இன் வீக் லைக் டென் டேஸ்க்கு ஒன்ஸ் நீங்கள் வந்து யூ ஷுட் கீப் ஆன் அப்ளை அப்போது நம்ம யூ கேன் மெயின்டெயின் யுவர் ஹேர் கலர் ஓகே வியூவர்ஸ் இது வரைக்கும் நம்ம சொன்னது ஒரு ஜென்ரலாக நீங்கள் எப்படி உங்களோட அழகை மெயின்டைன் பண்ணுறது அழகுன்னு சொல்லும் போது நம்மளோட ஸ்கின் ஹேர் இது எல்லாத்தையும் நம்ம எல்லா சீசன்லேயும் எப்படி நம்ம பாதுகாத்துக்கலாம் அப்படின்றதுக்கு ஒரு சின்ன டிப்ஸ் தேங்க்யூ